Hát valahonnan innen indult, 25 évvel ezelőtt a Haldorádó. Persze akkor minden másként nézett még ki. 25 év, te úristen, még kimondani is sok. Valahol itt át Kiskolas egy régi patinás épülete, a Halas Hotel, amelyben helyet kapott a horgászboltunk. A nyitása 1997. december 1-ére datálódik. Sokkal kérdezik tőlünk, hogy honnan az ismerettségünk, hiszen nem titok, ezt a céget 25 évvel ezelőtt közösen alapítottuk, és ami sokkal fontosabb, mind a mai napig közösen is irányítjuk. Szóval Zoli, hol ismerkedtünk meg? Közös szenvedélyünk a horgászat. Szülővárosunk Kiskóhalas, és ennek a legnagyobb, legrégébb tavának a Sóstonak a partján találkoztunk. Itt hozott össze minket a véletlen. Aztán elkezdtünk közösen horgászversenyekre állni, közösen Dunai túrákat tenni, amely során azért elég alaposan kiismertük egymást. Megismertük ki, mire képes. Ezt határozta meg kapcsolatunkat, így a kölcsönös bizalom és elszántság lett együttműködésünk alapja, amely hál' Istennek a mai napig tart. Akkoriban nagyon nagy volt a kockázata egy ilyen vállalkozás indításának. Bár persze most is, de mivel tudtuk, hogy csak ezzel akarunk foglalkozni, így nem volt kérdés, hogy ezt a boltot meg kell nyitni. A dolgot tetézte, hogy nekem akkor még volt egy másik főállásom a Kiskorhasi határő igazgatóságon, és párhuzamosan a vállalkozással egy évig mindkettőben dolgoztam. Majd egy év után úgy döntöttem, hogy a határőrséget elengedem, és kizárólag minden időmet ennek a vállalkozásnak az építésére szentelem. A barátok, a családtagok mind-mind óvaintettek, és némi túlzásra könyörögtek, hogy a biztosnak itt határőr állásomat ne engedjem el, maradjak inkább ott, még utólag. Egyértelműen látszódik, hogy jól döntöttem. A kívülálló számára az elmúlt 25 évünk diadalmereknek tűnhet. Látszólag hasítottunk, mint kés a vajba. De, és itt jönnek a dek. Belülről ez sokkal mozgalmasabb, küzdelmesebb történet volt. Minden egyes problémát, minden egyes bajt tapasztalatlan fejjel kellett megoldanunk, de mentünk előre. Mentünk, mert hittünk abban, amit csinálunk. Két fiatal mindenre elszánt srác voltunk, bár most sem érezzük magunkat öregnek, még akkor sem, hogyha már nem vagyunk olyan kölyökképűek. Szóval tettük a dolgunkat, soha nem paraszkodtunk, ha kellett, akkor 12-14 órát dolgoztunk, mert tudtuk, hogyha többet akarunk, akkor többet is kell érte tennünk. Egy átlagos kis horgászbolt voltunk. Úgy éreztük, bennünk több van, ettől többet szerettünk volna. Azt találtuk ki, hogy nagy kereskedelmi tevékenységet végzünk. Felkeressük a környező kis horgászboltokat, és segítünk nekik az árubeszerzésben. Vásároltunk egy öreg kis terautót, és így kezdődött el a Haldorádó nagy kereskedelem. Én voltam ennek a tevékenységnek az egyszemély vezetője, alkalmazottja mindenese. Ugyanezt elmutatom Gáborról is, ő volt a horgászbolt egyszemélyi vezetője, alkalmazottja mindenese. Ez így igaz. A fordulópont és az újabb kiugrási lehetőség, amelyel tevékenységünket tovább tudtuk bővíteni, az a 2002. március 3-án megnyíló www.haldorado.hu, azaz a Haldorado horgászportál megnyitása volt. Ez is már több mint 20 éve történt, és azóta is Magyarország meghatározó horgászportálja és a fejlődése töretlen. Tehát sokkal több ez az oldal, mint egy síma webáruház. Közel 7000 írás, rengeteg videó, horgászvizek részletes bemutatói, és a látogatók által beküldött szép fogások között tallozhat a látogató. 
Egyébként a könyvtári mennyiségű írás és a számos videó tökéletesen nyomon követi és bemutatja a magyar horgászat dinamikus fejlődését, így értéke felbecsülhetetlen. Generációk nőttek fel ezeken a hasznos anyagokon. A horgászottal felnőttként kerültem kapcsolatba, és rögtön magával is ragadott. A 2000-es évek elején informatikai fejlesztésekkel, weboldal készítéssel foglalkoztam. Kezdő horgászként szükségem volt minden olyan információra, amit hasznomra fordíthatok horgászataim során. Ezek a cikkek írások már akkor is elérhetők voltak magazinokban. Szerettem volna ezeket az írásokat szélesebb közönség számára elérhetővé, könnyebben fogyasztatóvá tenni az interneten keresztül. A tervemhez kerestem egy szakmai együttműködő partnert, aki rendelkezett már publikálási tapasztalata, ismert arc, és van boltja kereskedelmi háttere. Az ötletemmel találtam meg Döme Gábort, aki rögtön megtalálta, meglátta benne az ötletet, és elkezdtünk együtt dolgozni. Egy kezdeti, rendkívül intenzív fejlesztési időszak után, 2002. márciusában indultunk el a portállal. A sikert rögtön megtapasztaltuk, azóta is nagyon kedvelt az oldalunk. Az oldal fejlesztését kezdettől fogva, az Intelliweb Kft. a vállalkozáson végzi, hat fős csapattal dolgozunk azon, hogy folyamatosan elérhető, gyors és hatékony legyen az oldal. Büszke vagyok arra, ahova mostanra elértünk. Nektek azt kívánom, hogy a portálon, a Facebook csatornán és a Youtube csatornán elérhető tartalmakat hasznosítsátok és legyetek sikeresek a horgászatban. Teendőink az évek alatt megsokosodtak. Egyre több vevőnk lett, egyre nagyobb lett a forgalom. Egyszerűen kinőttük fizikailag a Halas Hotel aljában bérelt kis 50 négyzetméteres helységet. Ekkor jött el az újabb fordulópont 2004-ben, amikor megterveztük és megvalósítottuk a mögöttünk látható Haldaradó centrumot. Ez a rendkívül igényes és egyedi kialakítású üzlethelység 2006. április 3-án nyitotta meg kapuit. Akkor azt hittük, hogy ez életünk végéig kitart és kellő méretű lesz, amely talán így is lett volna, hogyha 2008-ban nem indítjuk útjára a saját Haldorádó márkaneves termékeket, amely akkor négy, azaz négy termékkel indult, míg mára több mint ezer különbözőre duzzadt ezen termékek választéka. De nem csak a csalogatóanyagok, hanem a horgászeszközök fejlesztése terén is egyre nagyobb sikereket tudtunk elérni. Kezdetben az olasz Triana céggel, később a holland Spro céggel, mi 2016-tól a világ legjobb gyártóival együttműködve saját önálló márkanevet tudtunk létrehozni Bajdumet Infidel néven. Népszerű, főként a féderes ponthorgászathoz fejlesztett eszközeink, botjaink, orsóink, hasznos kiegészítőink Magyarország majd minden meghatározó boltjában, és Európa sok-sok országában elérhetők. Ezen termékek száma is meghaladja az 500-at. Ahogy nőtt a cég, nőtt az áruválaszték, gyorsan kinőttük ezt a 400 négyzetméter alapterületű helységet. Ezért bérelünk egy 1000 négyzetméteres logisztikai bázist, annak érdekében, hogy minden partnerünket legyen azok kiskereskedő vagy magánszemély, minél magasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni. Európa vagy a világ bármely pontján. Persze ketten ehhez kevesek lettünk volna, ahhoz, hogy a vállalkozásunk tovább tudjon nőni és fejlődni, munkatársakra volt szükségünk. Jelen pillanatban 27 főállású munkatársunk van, és közhelynek számít, de igaz. Minden vállalkozás annyit ér, amennyit az abban dolgozó emberek érnek. Nagyon szerencsések vagyunk, mert egy nagyon jó csapatnak lehetünk a gazdái, akiket nap mint nap irányítunk és segítik a tevékenységünket, a mindennapi munkánkat. 
de szerencsénk van a családi háttérrel is, ugyanis mindkettőnknek olyan felesége és olyan családi háttere van, aki tolerálja és elfogadja mindezt, ezt a fajta életvitelt, ezt a fajta éles stílust, amelyet képviselünk, és tényleg nyugodtan mondhatom, mindenben támogatnak minket. A cég egyik legrégebbi dolgozója vagyok, nagyon sokszor megkérdezi tőlem ismerőseim, barátaim, hogy hogyan is bírom ki motiváltan ilyen sokáig egy helyben. Erre a válasz szerintem nem is olyan túl bonyolult, hiszen a cégnek az irányelvei, fejlesztései nagyon megegyeznek az én elképzeléseimmel. Számtalan új termékötetemet sikerült már a cégen keresztül megvalósítanom, amelyen rengeteg horgásznak okoztam örömet egy-egy nagy hal megfogása folyamán. Az én példám is remekül bizonyítja, hogy kellő kitartással, szorgalommal és alázattal gyakorlatilag bármi elérhető az életben. Én biztos vagyok benne, hogy a jövőben is tudunk tovább fejlődni és újabb értékes termékeket teremteni erre a horgászpiacra. Én már 16 éve vagyok a Hadarádó csapat tagja. Én vagyok a cég ezer mestere. Ha éppen pedig nem a boltban vagyok, akkor Gábort kísérem el versenyekre, forgatásokra, horgásztúrákra, hogy a legjobb eredményt érjük el. Az én munkámmal akkor találkoznak először az érdeklődők, amikor rákattintanak a Haldorádo Horgászportál bármelyik termékére. Feladatom a tartalomfejlesztés, a termékleíró és a fotók készítése. Célunk az, hogy a lehető legszélesebb körű tájékoztatást adjuk a termékekről, hogy amikor kibontja a vevő a csomagot, pontosan azt kapja, amire számított. Aki a Haldorádo Horgászcentrumba belép, többnyire velem találkozik első kör. Mivel gyakorlott horgász vagyok én is, megpróbálok nekik segíteni, legyen szó csali tippekről, illetve végszerelékekről. És a legjobb érzés az, mikor visszajönnek vásárlóink és telefonjaikon mutatják legszebb fogásaikat. És a végére adnék nektek egy jó tippet. A Haldorádo újdonságokat mindig nálunk tudjátok első körben kézbe venni. Gyertek és térjetek be hozzánk! Én már 15 éve vagyok a Haldorádó Team Kft. főállása munkatársa, és ezen időszak alatt hát, jócskán több mint ezer kisebb-nagyobb horgászfilmet készítettem a Haldorádó csapatával. És hogyha már az évszámokról van szó, hogy 25 éves maga a cég, hagyjál mit csak meg egy közelgő évfordulót, ugyanis 2012. december 6-án indította el a Haldorádó a YouTube csatornáját, és a 10 év alatt több mint 57,5 millió megtekintést tudtunk elérni. Valószínűleg ez köszönhető annak, hogy több nyelven vannak a filmek feliratozva, és Európa számos országából, sőt a világ több országából is rendszeresen látogatnak minket, és nyugodtan mondhatom, Európa egyik meghatározó horgás csatornájává nőtte ki magát ez a portál. 2010 óta vagyok a Haldorádó Team tagja, és 2015. január 1 óta pedig a cég főállású munkatársa. A feladataim közé tartozik a termékfejlesztés, tartalomgyártás, ez alatt értem a horgász, filmek, videók és különböző írások készítését. Ezen kívül a horgászversenyzés természetesen, valamint a Haldorado Team Kft. képviselete különböző rendezvényeken. Sokan gondolják azt, hogy ez egy álommeló, és valóban az is. Persze ennek is vannak nehézségei, hiszen nézzétek meg, most is milyen körülmények közt kell dolgoznom. Na de hát, ezt is meg kell csinálni valakinek. A cég életét egészen gyerekkoromtól, a kezdetektől fogva nyomon követem, és immár 12 éve vagyok a Haldorádó teszthorgásza, 7 éve pedig már főállású munkatársként is itt dolgozom. Engem elsősorban a Haldorádó horgászportálon megjelenő írásokból, illetve a Haldorádó Fishing Channel YouTube csatornánkon megjelenő horgászfilmekből ismerhettek, amikben mindig szívesen veszek részt, akár csak a termékeink tesztelésében, fejlesztésében, hiszen általuk folyamatosan hasznos tudásanyagot és újabb ismereteket adhatok át nektek. Mindemellett én főként a marketing háttérben tevékenykedem, mivel egyrészt jelen vagyunk minden meghatározó média felületem, 8 Facebook, 8 Instagram és 5 különböző TikTok csatornával rendelkezünk, amiken naponta teszünk közzé friss tartalmat, melyek megjelenéséért én felelek, másrészt pedig grafikusként végzem a munkámat, így például, ha az oldalainkon szembe jön veletek egy szerkesztett kép, akkor az én munkám is visszaköszön rátok. Másfél éve kezdtem el itt dolgozni, nagyon megfogott a cégember központúsága. Szeretek az emberekkel beszélgetni, ezt elég hadmar észrevette a cégvezetés, és három fő feladatot bízott rám. A telefonos ügyfélszolgálatot, a bolti eladást, és vendégházainkba érkező vendégek fogadását. Szeretem a kihívásokat, és mindig meg tudom mutatni, hogy többre vagyok képes, és ebben maximálisan támogat a cégvezetés.
szenvedélyünk és munkánk a horgászat. De egy valami még hiányzott, hogy teljessé váljon a tevékenységünk. Ez pedig egy saját horgásztó. 2017 folyamán sikerült megvásárolnunk azt a területet, amely egy átalakítás után 2018 tavaszán megnyitotta a kapuit a horgászok előtt. Öt éve ápoljuk, gondozzuk ezt a büszkeségünket, amelyet úgy hívnak Ezüstó Horgász Centrum. Munkánk egyik legnagyobb elismerése, hogy az évek folyamán a tavunk egy igazi versenybázisen nőtte ki magát. Több országos és nemzetközi versenek is helyszínén szolgált már tavunk. Kezdetektől nagyon fontos volt számunkra, hogy ne csak a horgászversenyre érkezők igényét szolgáljuk ki, hanem akik egyszerűen csak horgászni szeretnének, jót szeretnénk magukat érezni, családdal, barátokkal, bárkivel, annak olyan teret tudunk biztosítani, ahol garantáltan jól érezhetik magukat. Érkezzenek akár egy, vagy akár több napra is, igénybe véve vendégházaink szolgáltatásait. Tópartunk tökéletesen alkalmas családi összejövetelek, baráti találkozók vagy céges rendezvények lebonyolításához. A képet teljesíteszi a négy összkomfortos, télen nyáron használható vendégházunk. Amire úgy gondolom, hogy joggal lehetünk még büszkék, hogy a tevékenységünk, illetve az általunk képviselt márkák, a Haldurádó, illetve a Bajdömet Infider termékek nem csak Magyarországon váltották ki a horgászok elismerését, hanem külföldön is. Amit mi sem bizonyít, Jobban, hogy jelen pillanatban több mint 20 országba exportálunk. Ezek ugye főként európai országok, ahova termékeinket eljutatjuk, de van közöttük például délafrikai partner is. Komoly munkát végzünk a magyar horgász módszerek megismertetésében és népszerűsítésében külföldön is. Gyakorta egyébként a magyar horgászat nagyköveteként fogadnak külföldön. De ismertségünkhöz és elismertségünkhöz Kellett az is, hogy a versenyeredmények alátámasszák szaktudásunkat és hitelességünket. Szerencsére ez is összejött, és most jelen pillanatban itt úgy ülök, mint kétszeres csapatvilágbajnok, hiszen 2019-ben a magyar nemzeti válogatott tagjaként sikerült először megszerezni a Dél-Afrikai Köztársaságban a Fidel világbajnoki címet, majd 2021-ben a Metód Fidel világbajnokságon szintén a Magyar Nemzeti Válogatott csapat tagjaként sikerült megszerezni az újabb világbajnoki címet. És milyen az élet most, 2022. decemberében ismét Dél-Afrikába készülünk, ahol bármi megtörténhet. Ha már a versenyeredményekkel büszkélkedtem, akkor hadd említsem meg azt is, hogy jelen pillanatban három különböző országban van általunk támogatott csapat, Csehországban, Szlovákiában és Romániában, és különösen büszkék vagyunk arra, hogy ezen országok nemzeti bajnokságain, metódféder országos bajnokságain az általunk támogatott csapatok győztek, és ők képviseletik a hazájukat a metódféder világbajnokságon. De nem feledkezhetünk meg az utánpótlás nevelés fontosságáról sem. Ennek egyébként az egyik legjobb apropója az a nyári horgásztáborok. Évek óta sikeresen rendezünk a Sóstó Sporthorgász Egyesülettel közösen horgásztáborokat, amelynek az egyik remek helyszíne a Kiskolasi Ezüst Tó Horgásztentrum. Úgy gondolom, hogy nagyon sok gyereket ajándékoztunk meg egy életre szóló tudásanyaggal és élménnyel. Az elmúlt 25 év talán egyik legnagyobb elismerése 2021. októberében ért, amikor dr. Nagy István agrárminiszter személyesen adta át nekem a horgászatért érdemérmet, amely jelen pillanatban a legmagasabb állami kitüntetés, amelyet egy horgász kaphat. Ezzel a sportszerű horgászat népszerűsítéséért, oktatásáért és az utánpótlás nevelés érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő munkámat ismerték így el. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy találkozhattam veled. Itt áll egy gyermek mellettem, a fiam, aki a rossz tanulóból, rossz tele beírással mindenből a horgászat által, amit megszeretettetek vele, majd hogy nem kitűnő tanuló lett, beírás egy darab sincs, sőt büszkeséggel tölt el, nagy halakat fog, és ebbet ti nagyon sokat segítetek. Nagyon szépen köszönöm. Mikor kimentem horgászni a párommal, és a ti palettátokról vittünk kettető anyagot, csali anyagot, és mindig hozta azt, amit elvártam egy tótól. Nem azt mondom, hogy kapitálisokat, de soha nem volt az, hogy hal nélkül tudtam volna le egy napot. 
Mi van a kezedben? Mi az, amit most mutat? Tényleg szépen ezt Zsolti barátommal, ezt a kék fúzió etetőanyagotokból ő saját maga gyártotta. Ez nagyon sok halat adott nekünk egy horgásztón. A bojlisok oda jöttek megkérdezni, hogy hogyan csináljátok, mivel csalisztok, mikor két-három óról szalad, tíz-tizenkét harat is ki tudtunk vele húzni, majd ő egy másikat, a magyar betyárt ő szintén, és ebbe csak méz van. Tehát az etetőanyag és méz, amivel koncentráltan tudtuk összefogni az etetőanyagot, hogy nagyjából egy olyan fél óra, óra, ami az oldódását teszi lehetővé a horgászatba, tehát egy órán belül, ha nincs semmi, akkor biztos, hogy cserélni kellett. Nagyon sokszor meglebegtettük, eredményes, nagyon eredményes volt, és az utolsó horgászatunknál 15 pluszos halak jöttek, tehát a legkisebb az ilyen 8 volt. Sok boton van, rengeteg pecám, és a 390-es gold széria, medium heavy, azok a versenyzek, azok a legjobb botok. A legjobb, közel 8 éve pecázok, és a te videóid alapján tanultam, még amit tudok, azt, azt nincs csak tőle tudom. Hát én úgy gondolom, hogy a Haldorádonak a termékei a Magyarországon található palettán a legjobbak, és én büszkén mondhatom azt el, szerintem most minden szívfájdalom nélkül, hogy Magyarországon talán én vagyok, ez egyetlen olyan horgász a Dunántúli régióban, aki csak ezzel az egy féle csalival, nektek a Haldoládó Maxival horgászta egész nyáron, és körülbelül Hát most nem akarok hülyeséget mondani, egy olyan 400 halat ö, köszönhetek sok ennek a maxinak. Tehát én más csalival soha egész évben nem horgáztam csak a tornádó maxival. Nekem a tízes pontja kedvenc ö, termékem, mert voltunk ö, mondjuk látóképen, és ott nekem az a csali nagyon bevállott. Kedvenc termékem a tornádósok, hát abból a ö, zananászos, és a zetetlen anyagból pedig a nagy ponty. Azzal fogtam életem eddig legnagyobb halát. A kedvenc haldoláló termékem, amit használok, az a etetőanyag, és a, az etetőanyagok közül pedig a hidegvízi e, fekete paletes. Az nekem általában bejött a lapájon, ahol horgásztál, ahol az egyik barátom ott volt melletted, e, és elrontotta nem kétől e, autogramot, ahol föl volt úrva a hely, a díny és hátan, ott csak hárászt sikerült fognod. Mi ott ugye rengeteg egy tavasszal szoktunk pontyozni, és ez a fekete peletes a CSL tuninggal, a tengerkincsével, az nagyon, nagyon bejött nekem ott. Most az élő Tiszán, július 11-én születésem napján a ananászos gumikukoricárdal, amit te is mondtad, hogy milyen hatásos, 20 kiló feletti pontyot sikerült fognom, arról a fényképem is, telefonás meg tudom mutatni, úgyhogy én nagyon szeretem a Aldorádot, és a botokat is azért vettem, hogy meg voltam elég, elég minden. A kedvenc Haldorádó termékem közé tartozik a Legend Pellet, Wafter, és még a Tornado Method World Champion, a Sipi 1 és a Sipi 2. A Haldorádóról pedig annyit tudok, hogy ön és Pintér Zoltán alapította, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és Magyarországon elterjedt. Én nagyon szeretem ezeket a Haldorádó termékeket, megbízhatóak, és teljesen meg vagyok velük elégedve. 2018-ban készült ez a kép, azóta elég sokat fejlődött a horgászatom szerintem, és jövőre a metódóbira szeretnék készülni, ott szeretnék elindulni, és hát a Haldorádó termékei nagyon sokat segítettek ebbe. Én Haldorádóról már egész kisgyerekkoromban hallottam, még a legelső filmedet, amit láttam, az a Féderbottal a Dunán horgásztál, Keszegekre, a Rábánál, a Tiszánál, az nekem nagyon tetszett, kisgyerekként azt nagyon sokat néztem. Kedvenc termékeim közül a Fermentix-eket emelném ki, mert ugye én egyesületi vizen horgászok, törpeharcsás, és ott azt vettem észre, hogy tényleg a, ezek a vajsavas, fermentált cuccok azok, amik nagyon jól működnek. Mellette lévő csalik az édes ananász wafter, az az, ami, az, ami mindent vitt az előző generáció, meg a mostanival is szépeket sikerült fognom. Ó, rengeteg videódat láttuk, már nagyon nagy tisztelőid vagyunk, és uh, kókusztigris magyarós bojlikkal, illetve az ízesített uh, metódmixekkel is uh, jó eredményeket értünk már el, illetve a tornádónak a termékeivel, tornádós papapokkal, ugyanúgy a metód szerelékbe, a, a kosarakkal, dark metal kosárral, tényleg, tényleg nagyon sok a színes a paletta, amivel jó eredményeket értünk el. Uh, igazából körülbelül egy három-négy évvel ezelőtt ismerkedtem meg vele, rengeteg praktikát, rengeteg tudást, igazából a horok kötést is igazából tőletek tanultam meg. 
Mm, igen, segítettetek. Ö, nagyon sokszor volt az, hogy ténylegesen, és, és nem azért, hogy haldorádó, de nagyon sokszor volt az, hogy, hogy az adott terméketek az ténylegesen fogós volt az adott tavon, más meg egyszerűen nem akart összejönni, de volt ez máskor is, hogy más tavon meg éppen más. Sokszor tudtatok segíteni, igazából én örülök neki, hogy megismertelek titeket. Én nekem a legnagyobb problémám az egy 16 kilós ponty, és uh, haldorádó mangós uh, tornádó popappal fogtam. Én a haldorádót, mint márket nagyon szeretem, de az öcsém vezetett be ennek a tanulmányaiba. Ő ennek a mestere, én pedig úgy mondok is segítője. A 20. jubileumotokon is elmondtam, Petinek egy gyökeret jelent a haldorádó a horgászatban, mert uh, ti adtátok meg neki azt a támogatást, uh, személyesen is, és a videókon keresztül is, ami által ő ott tud tartani most a horgászatban, ahol tart, úgyhogy hálával tartozunk nektek. Én 26 éves vagyok, hát egy éve vagyok idősebb, mint a Aldorádó, de kb. 12 éves korom óta követem önt a videóban, majdnem a legéleitől mondhatom. Apukám bolyisbotta horgászik, mint mindenki abból a generációból normál Na, és engem megfogott a fader, és ön volt az, aki, aki, aki tényleg minden részeit elmagyarázta, érthető volt, nem hagyott ki semmilyen részletet. Úgyhogy tényleg tizen, kb. 12 éves korom óta követem önt technikában, mentalitásban, halkimélésbe, minden téren. Nekem a tornádó volt a kedvenc a valósabb ananászos, azzal fogtam egy 15,5 kilós amurt, Nekem eddig az volt a legnagyobb halamban. Látod, Gábor, én 2015-ben csináltuk ezt a közös képet, azóta használom a, a te termékeidet, és, és elég eredményesen szoktunk a saját vízünkön horgászni vele, a botjaiddal és a, a csaliaiddal egyaránt. Szívű gratulálok ehhez, és kívánom, hogy még egy 10 év múlva, 20 év múlva, 30 múlva is csináljuk hasonló fotókat, Rendben. amikor már sokkal jobb leszel. Zoli, mit kívánnál magadnak, magunknak a következő néhány évre vagy évtizedekre? Töltsünk el minimum 25 évet erőben, egészségben, vízparton. Figyelj, ez akkor így is lesz. <gül>